مرحبا في هذا الفيديو بدي افرجيكم كيف نسجل على موقع تكنوفيشن شالنج فاول شيء بندخل على الموقع تكنوفيشن شالنج دوت اورج وبعدين بنكبس على ساين اب يعطينا انه ندخل الايميل اللي نستخدمه ونحط الباسورد بيبعث لنا ايميل على الايميل تبعنا اللي استخدمناه انه تاكيد على انه هذا هو الايميل تبعنا فبنفحص الايميل تبعنا بلاقي انه وصلني مزبوط ايميل هيو تكنوفيشن تشالنج بدخل عليه وطبعا بكبس على كونفيرم ايميل ادرس بس اكبس على كونفيرم ايميل ادرس بيدخل وبيسالني كيف بدي اسجل هل بدي اسجل كستودنت ولا كمنتر ولا كجادج ولا كريجنال امباستر طبعا اذا نسجل كستودنت نكبس على ستودنت ساين اب اذا نسجل كستودنت نحط الاسم تبعنا والعيلة ويفضل انه نكتب بالانجليزي وبعدين نحط سنة الميلاد ونحط الشهر اسم المدرسة وبرضو اسم المدرسة لازم ينكتب بالانجليزي سكول 1 2 3 وبنختار انه كيف سمعنا عن التكنوفيشن فرضا انا سمعت عنه من معلمتي وكرييت اكاونت من الاشياء المهمة جدا حتى نقدر نبلش في المشاركة هي انه نسجل موافقتنا انه ندخل وين احنا موقعنا وانه نوافق على الاونر كود تبع المسابقة فأول شيء بنعمل سند إي بحط اسم البابا أو الماما أو الشخص المسؤول عنا والإيميل تبعهم وبعدين نطلب من البابا أو الماما أو الشخص اللي حطيناه إنه يفحص الإيميل تبعه عشان يوافق على التسجيل البابا أو الماما يدخلوا بيلاقوا إنه في وصل عندهم إيميل تكنوفيشن تشالنج يور دوتر نيدز بيرميشن تو بارتيسيبيت فبندخل عليه و ساين ذا بيرميشن فورم بيدخلوا بيقرأوا إنه هم بيسمحوا لنا إنه نشارك وهي الشروط وبعدين بينزلوا بيوقعوا فالتوقيع هو عبارة عن مجرد إنه يكتبوا الاسم تبعهم وأي أجري هيك صار أول خطوة إنه الأب أو الأم أو الوصي موافقين نرجع على الصفحة الشخصية تبعتنا وفي نسجل الموقع وهذا كتير مهم إنه يتسجل صح لأنه إذا تسجل غلط ما بنشارك تحت دولة فلسطين فالمدينة مثلا أنا ساكنة في مدينة بيت جانا والمحافظة أنا في بيت لحم وكل شيء لازم نكتبه بالإنجليزي وإذا ملاحظين الدولة فالستاين إذا ما كانت صحيحة بتأكد إني أختار فالستاين بعدين هون لا أأكد بحط Yes this is my location الكلمة المكتوب الجملة المكتوبة بالأحمر برجع بكتبها وبحط Confirm نرجع على الصفحة الشخصية وبنلاقي إنه في Sign the agreement فـ I agree على statement above وبكتب اسمي Agree. إذا بدي أغير الـ Profile Picture بكبس على Change Image وبعدين بختار الصورة اللي بدي أستخدمها بحط Open هيك بكون غيرت الـ Profile Picture تبعتي وهلا صار علينا إنه يا إما نعمل Create لتيم أو ننضم لتيم إذا نعمل Create a team نكبس على Create a team ونختار إيش اسم التيم تبعنا مثلا اسم التيم تبعي تيم فالستاين إنوفيتورز والوصف تبع التيم تبعي uh, We are three girls from Palestine who love 
technology. Create a team. هلا بروح على التيم تبعي وبقدر اني اغير الاشياء تبعته المواصفات تبعته مثلا بقدر اغير التيم فوتو باجي وبعمل ابلود فوتو ونتذكر انه واحدة من الاشياء المطلوبة انه تكون الصورة تمثل كل البنات وممكن يكون المنتر تبعهم بس على القليلة لازم يكونوا كل البنات موجودين في التيم فوتو فهي هي التيم فوتو تبعتي بعدين الخطوة اللي بعدها بنكبس على Find a Mentor حتى نلاقي المنتر اللي بينضم لفريقنا فمثلا لو فرضنا انه بدي ادور على المنتر اللي اسمها هيك بلاقي انه هاي هي المنتر بكبس على البروفايل تبعها بتأكد انه مزبوط هي هاي المنتر اللي بدي اضيفها عندي وبكبس على Invite للمنتر بس ابعت انفايت للمنتر بلاقي انه اسمها او اسمه موجود تحت وانه انا بقدر الغي الانفيتيشن ولما المنتر موافق بصير مبين اسم المنتر هون اذا الفريق تبعي بده يكون عليه اكثر من منتر فانا بقدر اعمل هذا الشيء بس ضروري اني احط هون other mentors can request to become mentor of this team ووقتها بقدر انه اخلي المنتر يدور علي او انه انا برضو ابحث عن منتر ممكن ادور على منتر ثاني واضيف بنفس الطريقة انا بضيف باقي زميلاتي على الفريق باني اكتب الايميل تبعهم واحدة واحدة فمثلا حاليا مبين انه في pending invites فزميلتي لما تدخل على عنوانها تعمل اكسب اذا كطالبة انا دخلت على الصفحة تبعتي وبدي اوافق على طلب الانضمام للفريق بلاقي انه في عندي incoming team invitations بكبس في هاي الفريق طلب انضم له يوتيوب بشوف إذا مزبوط هذا هو الفريق اللي أنا بدي أنضم له بعمل أكسبت إذا لا بعمل إنضمام أنا بدي أعمل أكسبت أوكي فأنا حاليا صرت داخل هذا الفريق اللي فيه هاي الصبية وفي هذا المبنى إذا طلع غلط هذا التيم ممكن إني أعمل لي على الصفحة الرئيسية إذا ملاحظين في هاي الاكاونت تبعي هاي التيم تبعي هون انا بقدر الاقي منتر بس طبعا انا اوريدي بعتت للمنتر وهون في سيرفي لازم نعبيها فبنضغط عليها وبنعبيها لانه لازم نعبيها حتى نشارك في المسابقه وبعدين ببلش في الكريكولم اللي هو المنهاج باني اضغط من هون أو طوالي أدخل على صفحة technovationchallenge.org يفتح لي صفحة المنهاج بنزل على ال 12 weeks وبختار الدرس والدروس مقسمة بحسب المواضيع فإذا بطلع فرضا على الدرس كود 1 في ويك 1 الدرس مكتوب باللغة الإنجليزية لكن إذا بنزل على آخر الصفحة بلاقي إنه هو مترجم للعربية إذا ما لقيتوا إنه مترجم للعربية هذا معناته إنه لسه قاعد بالترجم فبليز بتتابعونا ترجعوا بتلاقوه مترجم للعربية إذا بدنا نسجل كمنتر نكبس على منتر ساين اب يعطينا نفس الشيء إنه نسجل الاسم سنة الميلاد تاريخ يوم Gender Identity مكان العمل الوظيفة وبعدين بنسجل ايش الاشياء اللي احنا احنا اكثر اشي بنعرفها ف من وين سمعنا عن البرنامج و create الأكثر
زي الطلاب في عنا تو دو ليست اللي هي نحط وين احنا ساكنين نفس الشيء هون كثير مهم انه نحط وين احنا موجودين بالذات الدولة مشان نتسجل تحت دولة فلسطين بعدين نكتب yes this is my location الكلام المكتوب الأحمر نرجع على الموقع في عنا من التو ليست كمان إن نحط sign the consent waiver اللي هي بنوافق على شروط المسابقة نكتب اسمنا نحط agree sign the agreement على the honor code إنه إحنا بنوافق على الشروط نحط I agree بنضيف البايو تبعتنا اللي هي بنحكي عن حالنا نحط سيف وبنقدر انه نغير الصورة تبعتنا بنكبس على تشينج ايمج بعد الصورة بنحط اوبن وهيك بتصير اول اشياء جاهزة هلا بصير عنا انه يا اما احنا نعمل تيم او نعمل جوين لتيم اذا كبسنا على جوين لتيم بيعطينا اسماء الفرق اللي في منطقتنا فاحنا بنقدر نكتب اسم الفريق اللي بدنا ننضم له مثلا إذا هذا هو الفريق بعمل له فيو أكد إنه مظبوط هذا هو الفريق اللي بدي أنضم منه وبحط ريكوست تو بي إمر وبستنى موافقة الطالبات إذا برجع على الشاشة الرئيسية في عنا الـ Pre Program Survey وضروري جدا إنه نعبيها حتى نقدر نشارك المسابقة بعدين نقدر نروح على الكريكولم نشوف السبميشن جايد لاينز طبعا انا بقدر افوت طوالي على الكريكولم من هون او باني افوت على تكريفيشن تشانلز دوت اور يفتح لي صفحة المنهاج بنزل على ال 12 ويكس وبختار الدرس والدروس مقسمة بحسب المواضيع فاذا بتطلع فرضا على الدرس كود 1 في ويك 1 الدرس مكتوب باللغة الإنجليزية لكن إذا بنزل على آخر الصفحة بلاقي إنه هو مترجم للعربية إذا ما لقيتوا إنه مترجم للعربية هذا معناته إنه لسه قاعد بالترجم فبليز بتتابعونا ترجعوا بتلاقوه مترجم للعربية